প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদেরকে একটা গরুর শেড নির্মাণ সম্পর্কে কিছু অবহিত করব কিছু ভুল ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা এসেছি একটি নতুন উদ্যোক্তার শেড নির্মাণ প্রদর্শনের জন্য আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট খামারি রহিম চাচা রহিম চা কেমন আছেন ভালো আছি আচ্ছা চলেন তো আপনার এই খামারের কিছু সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবেন এই শেডটা কিছু ব্যতিক্রম একটা জিনিস দেখাবো সেটা হলো এই শেডের ভিতরে দেখেন কোনো নির্দিষ্ট ক্যানেল নেই এটা ক্যানেল না দিয়ে এটা সোলভ করে দিয়ে ছাদের মতন ছেদ্র করে পাইপ দিয়েছে এই পাইপটা এভাবে এসে এই পথ দিয়ে চলে যাবে এখান থেকে পেতে পাইপ দিয়ে দূরে নিয়ে যাবে আর ঠিক এভাবে ঘরটা করা এখানেও একটা পথ দেওয়া আছে আর এটার সাইডে দেখেন সাদা সাদা বোতলের মুখ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে এই যে মুখটা দেওয়ার অর্থ হলো এখানে একটা পটের মুখ এখানে ওই যে সার বিষ বা কীটনাশক বা অন্যান্য সুদ পাত্রের মুখ লাগাইছে মনে হচ্ছে তবে এখানে আর সি সেভেন আপ যে কোনো প্লাস্টিকের বোতল এভাবে লাগানো যেতে পারে এটা সুবিধা হলো যখন এই খাদ্যের ভিতরে এর ভিতরে কোনো ইয়ে দেওয়া হয় কুড়ো পালিশ বসে এখানে পানি দেওয়া আছে এটা পানিটা বা খাদ্যটা যখন দেওয়ার পরে সব না খাবে পরিষ্কার করার জন্য এটা মুখটা খুলে দিয়ে ওটা পরিষ্কার করা যাবে তা এ সিবি দেওয়ার অর্থ হলো এর যে পেজগুলো কাটে না আর এ সিবি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় কিন্তু আমরা যে পাইপের পেজ দেই তাহলে পাইপটা থ্রেডগুলো একসময় কেটে গেলে স্লিপ হয়ে যায় তখন আর লাগানো যায় না আর এটা কাটে না এবং লাগানো সুবিধা এই তবে এই খামারের যে জিনিসটা দরকার যে জিনিসটা আসলে প্রতিটা কাদের ভিতরে ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি থাকে কিছু সেখানেও থাকে এখানে আমরা এই খামারের যে একটু ভুল মনে করছি আর আসলে সেটা কেউ কেউ ভুল মনে করে কেউ কেউ ভুল মনে করে না তা দেখেন এখানে যে যেটা ভুলটা সব থেকে ভালো এই দেখেন ওই যে গরুটা খাচ্ছে ওর গলা গলা কম্বল একেবারে এটে যাচ্ছে অর্থাৎ ওর খাদ্য নালে সায় নালে পর্যন্ত যখন নিচে যাবে তখন এটে যাবে এটা এটা কষ্টদায়ক কিন্তু গরুটা যে আরামদায়ক খাচ্ছে এইভাবে খাদ্যটা নিয়ে মুখে তুলে খাচ্ছে এই দেখেন আবার এই এটা যদি এমন হতো এই গলাটা যদি ভি গলা ওই দেখেন ভালো নিতে পারতিস না ওই জীব যদি নেচ্ছে হ্যাঁ তো অর্থাৎ ও ওর যে নিচে চলে যাবে সেটা পারতিস না হ্যাঁ তা এইটা যদি হতো এটা ভি গলা ভি গলা অর্থ হলো যে এই যে খাদ্যটা এখান থেকে এখান থেকে এই মাথার থেকে এখান থেকে ছোট্ট করে রাউন্ড করে এভাবে কেটে দেবে আর একটা গোয়াল ঘরে সবসময় এরকম একই প্যারালাল একই প্যারালালে খাদ্যগুলো পাত্র করা যাবে না কেননা এই যে ছোট একটা বাসুর আছে এই বাসুরটা যখন খাদ্য খাবে তো গোল করলাম অনেক টাকা খরচ করে কিন্তু এর ভিতরে ড্রাম আনতেছে কেন ড্রাম আনবো আমি আমি যে টাকা দিয়ে খরচ করবো আমি যখন এই যদি খাদ্যগুলো যখন করবে তখন এ বাসুর জন্য বিবেচনা করে এই সাইডটা একটু ছোটো করবে এর ধাপগুলো ছোটো করে দেবে তাহলে আমার গোয়াল ঘরে যখন গাবি থাকবে আমার যে সাইডে ছোটো ধাপ থাকবে আমি বাসরগুলো ওই সাইডে রাখবো আর গরু বড় গরুগুলো আলাদা থাকবে আর একটা জিনিস এই যে নান্দাটা বিরাট স্পেস অনেক বড় করা হয়েছে বড় এই বড় করার কারণে কিছু সুবিধা হলো একেবারে সারা দিনে খাদ্য দেওয়া যাবে কিন্তু অসুবিধা আছে যে এই যে গরুটা এখান থেকে খাচ্ছে খাতে তো অবশ্যই ওই যে দেখেন মাথার দিকে বেশি আছে ওই দেলার গায়ে লেগে রয়েছে এটা যদি পালিশ পুষে লাগানো হতো তাহলে এটি যেতে একসময় ময়লা হবে তখন কি করা লাগবে পরিষ্কার রাখার জন্য এরকম পরিষ্কার রাখতে হলে আমাদের প্রতিনিয়ত এমন ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা লাগবে কিন্তু ছোটো হলে গরুটা পাশে যেয়ে সবটা কুড়ো পালিশ আছে এটা খেত পারত এটা পারতেছে না তো এই এটা হলো আমাদের এই খামারটারের এই যে দেখতে পাচ্ছে ও যে নিজ মতন ভালোভাবে নিতে পারতেস না এটা হলো এটা ত্রুটি আর এটা খামারের একটা ভালো দিক হলো এখানে ক্যানেল নেই আলাদা কোনো ক্যানেল নেই যে এটাই 
পানি প্রসাব এগুলো পড়ে এখানে এমন ভাবে করা যে পানিটা গড়ি আসবে এসে এই পাইপে নালা দিয়ে চলে যাবে আর এই বিটটাও আছে এই বিট দিলে এতে সুবিধা হয়েছে আমার প্যারালাল হলো জিনিসটা আর এই যে বিটের উপরে যেমন একটা স্প্রে করার জন্য একটা বোতল রাখা হয়েছে এই বোতলটার ভিতরে আছে ডিজেল এই ডিজেলটা যা এখানে মশা মাছি চাপ খুব সেখানে এই ডিজেল স্প্রে করা যেতে পারে তাহলে এর দুর্গন্ধে মশা মাছি আসে না এবং আরেকটা জিনিস যদি কোনো জায়গায় মশা মাছি থাকে তাহলে স্প্রে করার সাথে সাথে সে মশা মাছি মারা যায় একটা বন্দুকির গুলি করার মতো এই যে আমরা একটা এই তো ও মাছি লাগার সাথে সাথে মারা যাবে কোনো ফিনিশ মশার কয়েল যত এর মতন কার্যকরী না তা এই যে আমরা একটা একটা মাছি দেখতে পাচ্ছি দেখি একটু এই যে একটা মাছি দেখেন ও পড়ে গেছে এই 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 দেখেন হাঁটতেছে সে মাছিটা ওই সে মাছি এই যে হাঁটতেছে বেড়া একটু পরেই ও মারা যাবে এই যে এই যে আরেকটা মাছি দেখতেছি এই জায়গাটাই এই যে পড়ে গেল তা এটা হেতে গেল ব্যয়বহুল কম তারপরে এটা খুবই কার্যকর এখানে কিছু আমরা পানি দিতে পারি পানি দিয়ে ওটা করে ঘনত্বটা কমলো তা দেখ এইভাবে আমরা খামারটার কিছু ভুল ত্রুটি দেখলাম আরেকটা জিনিস হলো এই খামারের আরও একটা জিনিস ত্রুটি মনে করবো আমরা বলবো আপনারা যারা খামার এখনো করতেছেন বা করবেন এই যে জায়গাটা এই যে কোনাটা সাটাল রেখে দিছে মিস্ত্রি এই জায়গাটায় একটা সময় যখন ভালো দানা দেখাতে দেবে ওই সাটালে দিয়ে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করা দরকার না হলে ভালো পরিষ্কার না হলে ওখানে ব্যাকটেরিয়া জন্ম হবে ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হবে গ্যাস গন্ধ হবে খামারে দেখবে গরু ছাগল সবসময় অসুখের পর অসুখ লেগেই রয়েছে ভালো হয় না জীবাণুটা কোথা থেকে আসতেছে আমরা যদি ভালো বুঝতে করার চেষ্টা করি তাহলে এটা দেখবো আমরা ওখানে সাটাল রাখবো না ওটা ব্লক করে দেবো লেভেল প্যাডাল করে দেবো অনেক খামারের আমরা আর গোড়া দেখেছি এত চমৎকার তা সেটাই একটা চমৎকার করা যেত এই যে এই যে একটা নাইনটি ডিগ্রি একটা অ্যাঙ্গেলে কোন আছে এই যে কোন আছে অনেক খামারে আমরা দেখেছি আমরা পরামর্শ দিছি এই কোনাটা এখানে একটা ইট দিয়ে একটা গোল রাউন্ড মতন হয়ে যাবে ইট দিয়ে দেবে তাহলে কোনাটা তো থাকবে না তাহলে একটা কি সুবিধা হবে পরিষ্কার হয় আর দেখতেও সুন্দর লাগে এই খামারের অনেক ভালো ওই জিনিস দেখলাম এই যে মুখ দেখলাম পাত্র পানি নিষ্কাশনের পথ দেখলাম তারপরে মশা মাসি মারা ফিনিশ দেখলাম তারপরে এটা আবার সাত সিস্টেম আছে লিংটন দেবে পাকা ঘর এবং হলো স্পেসটা অনেক সুন্দর তারপরে এই যে এই একটা জিনিস এই মিস্ত্রি দেশে এটা সরু জিআই তার অয়েল তার এই তারটা সবসময় টেন মিলি বা তার ধর্ম টেন মিলি থেকে আর উপরে যত থাকবে সেইটা ভালো কারণ গরু চেনা পেশাব লেগে তাতে জং ধরে নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে গেলে এখানে না মারা যায় খোটা আর তো ওইটা যদি না করা যায় ঝাল এই সব সময় এটা ভালো জিনিস দিতে হবে অথবা সাইকেল স্প্লেন্ডার বা মোটা কয়েল টয়েল দিয়ে রটর দিয়ে বানাতে হয় আসলে এগুলো ছোটোখাটো একটা সামান্য জিনিস বিষয় খেয়াল রাখলে অনেক দিন মজবুত টেকসই হয় তো আমরা যখন এই খামার থেকে জিনিসগুলো দেখলাম ভেল যেগুলো সুন্দর সেগুলো গ্রহণ করবো যেগুলো অসুন্দর সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে বর্জন করে আমরা আরও ভালো ভালো খামার তৈরি করব আর একটা জিনিস এই খামারের আর খাদ্যপাত্রটা অনেক স্পেসটা অনেক চওড়া এই এইখান থেকে এটা অনেক বড় হয়ে গেছে এবার এটার অনেক বড় জায়গা এত বড় জায়গা লাগে না যখন আমি জায়গা বড় দিয়ে গেছি তখন আমার এই ঘরের খোলের স্পেসটা একটু ছোট হয়ে গেছে এটা যদি আটটু আমার আরও এক বিঘে ভিতরে যেত তাহলে স্পেসটা বড় হতো তবে এই দেশি গরু এই যে ছোটো ছোটো গরুগুলোর জন্য এটা যথেষ্ট পারফেক্ট তো আমরা যে এই বাসুরগুলো দেখছি এগুলো সব ইংরেশনের বাসুর কোরাস গরুর বাসুর তেরা পটকা মারা গেছে এদের সময় মতন ডিওয়ার্মিং করা হয়নি তার ভালো খায় না কুড়ো পালিশ তো একটু পাই এই মোটা মোটা খড় খায় আর ভাগ্যে যা জোটে তাই আসে তাই খায় এই জন্য এরকম কিছু এনারে জাতগুলো ভালো ছিল 
এটা হলো হচ্ছে একাশি পার্সেন্টের বীজ দেওয়া ওটাও একাশি পার্সেন্ট এই দেশি গরুর পেটাই দেওয়া এগুলো করেছ না দেশি না এরকম মিডিয়াম গরু যাই হোক যত্নর অভাবে এইগুলো গরু এমন এর বাসুর আমি কালকেও একটা গরু দেখেছি যার বয়স হচ্ছে তিন মাস ওজনটা হয়েছে বলল তিহাত্তর কেজি তার লাইফ ওয়েট যে অনেক সুন্দর আমরা আপনাদের এই ছোট্ট খামারের ভিতরে আরেকটা জিনিস সবসময় অ্যাড করতে বলবো যে এই যে খাদ্য পাত্র সাইড দিয়ে বা বাইরে একটা জায়গায় যে আমরা এখানে বাসটা এই পাত কুটিটা দেখলাম এরকম খুঁটি একটা পুঁতে রাখতে হবে এরকম জায়গায় পাইপের মাথায় এরকম জায়গায় তে করে তাহলে কি হবে যে সময় গরু দেওয়ার জন্য বা চিকিৎসার জন্য গরুর লোকজন ধরা লাগে লাগে তখন আমরা এই বাসটাদের থেকে করে পুঁতে দিই দিয়ে এই সাইডের বেঁধে দেই দিয়ে এর ভিতরে গরুটা ঢুকাই দেই তাহলে গরুটা সেখানে বেঁধে রাখা যাবে সবসময় আর এখানে এর একটা বাসু টুসুগুলো বাঁধতে হবে যাই হোক সর্বপরি খুব সুন্দর খুব ভালো আমাদের খামারি ভাই আরও যেন ভালো গরু পালে এবং ভালো খামার করে ঘাস চাষ করে আর গরু খামার করতে হলে সর্বপ্রথম হলো ঘাসের দরকার হ্যাঁ নেপিয়ার ঘাস সেই পুকুরের সাইডে কিছু লাগাইছে আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু হ্যাঁ বীজ করার জন্যে এটাও অনেক ভালো পুকুরে পাড়ে লাগালে কি হয় পানি দেওয়ার সুবিধা হয় সবসময় একটা রস থাকে ও অনেক দূরে কিছু ঘাস লাগাছে পাড়া ঘাস পানিতে হয় নেপিয়ার ঘাস পানিতে হয় না এটা উঁচু জায়গায় হয় এ ট্যাম কেটে কেটে নিলেই হয় আর গরু সবচেয়ে এই সময় যে ডালি গাছ হয় ডালি গাছগুলো খাওয়ালে অনেক ভালো লাগে অনেক ভালো হয় মোট কথা আমরা যে খামারটা দেখতে যাচ্ছি এই খামারটা এখন খামারে অনেক স্বপ্ন আছে আগামী দিনে আরও ভালো খামার হবে এই খামারের উপরে লিঙ্কডন দিয়ে এটা যদি এক সময় সাথ দেবে তারপর উপরে মুড়ি ফালবে আর এই যে সামনে জায়গা উনি বলছে এইখান থেকে সব খামার হবে আসলে খামার হওয়ার জন্যে একগুলো আমাদের পরিকল্পিত কাজ করা দেয় এই যে অনেক টাকা খরচ এই নান্দাগুলো কি চওড়া তারপরে ওই যে সাইডগুলো যে কোনাগুলো এগুলো বন্ধ দরকার ছিল প্রথমে একটা হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর সব কিছু দরকার ওই সাটালে ওখানে প্লাস্টার করতে গেলে মিস্ত্রি অনেক সময় লেগে গেছে যখন ওটা ওটা গ্যাপ মেরে দেবে তখন প্লাস্টার করতে তার টানা ফেলাসার সময় লাগ লাগত কম এই তো এইগুলো হলো আমাদের এই উদ্দেশ্য হলো এটা ভিডিওটা করা এবার আমরা দেখানোর যে আমরা যে ভুলটা করেছি আপনি সেটা ভুলটা করবেন না আমরা যেটা ভালো করেছি আপনার ভালো লাগলে সেটা করবেন এই প্রত্যাশায় আপনারা সবাই ভালো থাকেন খোদা হাফেজ সাহিদ মামার সাদি মামার খামার সুন্দর সফল হোক এই প্রত্যাশায় আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ